Ik sta hier op het binnenplein van het Koninklijk Staldepartement, wat is opgericht door koning Willem I. In die tijd was het verspreid over meerdere locaties in Den Haag. En dat was logistiek gezien natuurlijk niet handig. Dus in 1878 heeft koning Willem III ervoor gezorgd dat het hier allemaal op één plek samenkwam en heeft dit stalgebouw laten bouwen naar het ontwerp van HP Vogel. Het stalgebouw biedt onderdak aan rijtuigen, paarden en auto's. Welkom in het koetshuis. Bij de Koninklijke Stallen werken diverse vakmensen, van zadelmaker tot rijtuigschilder. En zij zorgen ervoor dat de rijtuigen hier in Picobello staat blijven. Zo'n 20 woensdagen per jaar worden er geloofsbrieven aangeboden door buitenlandse ambassadeurs. Daarvoor worden de blauwe landauer ingezet en de gala benieuwen. Op de maandag voor zo'n woensdag starten ze hier met poetsen. En na die woensdag dan gebeurt het onderhoud. En dan wordt het weer klaargemaakt voor de volgende keer dat de geloofsbrieven worden aangeboden. In sommige gevallen is het nodig om groot onderhoud te plegen. Bijvoorbeeld als de staat van de verf niet meer goed is. Dan wordt in dit geval de kast van een rijtuig gehaald en gaat die naar de rijtuigschilder. Ik hou me bezig met de restauratie en decoratie van de rijtuigen voornamelijk. Uh, zoals hier achter mij, de gala berline, daar ben ik nu mee bezig. Die is uh, helemaal kaal gehaald, opgebouwd in twee lagen grondverf, een laag van muur. En nu zitten er vier lagen kleurlak op. Dan komt zo meteen nog de vijfde laag kleurlak op. En als hij dan dekkend is, dan wordt hij afgebiest in rood. Op de deuren komen nog handgeschilderde wapens in olieverf. Na het schilderen en het drogen van het wapen wordt het rijtuig nog één of twee keer blank afgelakt. En dan is het rijtuig klaar en dan kan hij weer ingezet worden. Ik sta hier bij de Duc. Dit was het eigendom van Wilhelmina en dat is te zien aan het logo op de zijkant van het rijtuig. Wilhelmina leerde niet alleen al vroeg paardrijden, maar ook zelf mennen. En dat deed ze in het begin met haar ponies en later kreeg ze hiervoor de duk, dat ze ook haar zelfrijwagen noemde. Achterop de, het rijtuig is plaats voor een koetsier. En tijdens ritjes die ze maakte van de kap naar beneden en was het echt een damesrijtuig waarbij je de kleding van de persoon voorop goed kon zien. De koetsier achterop die kon tijdens een pauze de paarden vasthouden of als er geen zin meer was om verder te rijden kon hij het mennen overnemen. Daarom zit er aan de voor- en achterzijde van het rijtuig een rem die dus onafhankelijk van elkaar gebruikt kan worden, zodat beide het rijtuig kunnen besturen. Een bijzonder rijtuig in de collectie is de Crème Calèche. Dit was in 1898 het inhuldigingsgeschenk van koningin Emma aan Wilhelmina. Een leuk detail is dat het echt een rijtuig is voor hooggeplaatste personen. Je kunt namelijk het deurtje niet aan de binnenkant open doen, daar heb je personeel voor. Dit is de beeldengroep van de achterzijde van het rijtuig. Wanneer ze van tevoren wisten dat ze alleen gingen stappen, waren er geen lakijen nodig om mee te rijden achterop het rijtuig, maar konden ze meelopen. Dus dit zitje werd verwijderd en de beeldengroep werd erop geplaatst. Zoals u kunt zien is dit een prachtig afgewerkt rijtuig. Bijvoorbeeld de kleine leeuwenkopjes en de lantaarns voorop. Wilt u meer weten over dit rijtuig of de andere rijtuigen die zijn besproken, kijkt u dan op koninklijkeverzamelingen.nl.